各位棋友好，欢迎观看四郎讲棋。今天咱们来看一下广棋杯的决赛，红方是东北虎赵国荣，黑方是外星人王天一。广棋杯的奖金第一名呢是十万，第二名呢是五万。所以说每一步棋都很有价值啊。那咱们来欣赏一下这盘精彩的对局。那比赛打响，头一招赵国荣特大以补象开局，王天一没有走视角炮，来了个中炮。红方进三兵，黑方跳正马，红方一跳马，那由于多挺了个兵，黑方就先出车了啊。红方也跟着出车，黑方没有进车过河，选择平炮，还是走出视角炮。视角炮作用还是比较大的，可以进炮卡象眼呢，进炮打串啊，再加防守的效果呢也是不错。往下走，红方跳正马，黑方跳边马，红方出车，黑方出车。红方两头蛇，黑方提车学河，准备对兵。那红方肯定要平炮对车了，黑方不对，平车战擂。下一手棋还是要对兵，红方这时候鞭炮发射，黑方按原计划对兵，红方没有直接拱，直接拱不合适啊，直接捉马了。由于红方鞭炮发射了，他选择退炮。这手棋黑方也只能吃兵，如果说你不是啥的，那红方就拱你了。你要是吃兵捉马，红方上马打车，他多出这么一招棋，哎，红方呢提前弄个鞭炮，那当时天一就先把兵冲了，红方用炮一打，打完以后瞄准黑方底象，黑方很想进车过河，但是不行，打象带将啊，而且黑方如果不动车的话，红方有重炮打车的棋，但是王天一还是没有理啊，就不合适，红方重炮打车，黑方一躲。这时候红方又来了个学河车，这手棋呢就准备上马登车了。王天一此时把中炮拆开，现在是双视角炮，这里红方就不敢上马踩车了。你再踩，黑方可以捉你。如果黑方没有视角炮，红方可以进兵来保，但是现在不行，直接给你打了。哎，这个视角炮呢是有作用的啊。实战赵国荣特大就把这个顺序变了一下，先冲兵拱车。现在问一下黑方，你用什么吃？如果你用卒吃，那红方还是上马踩车。你要是平车捉马，红方有个平炮打车的棋，因为红方先把这个兵送了，这个马之前就有跟了。这样走黑方肯定是不合适啊。实战黑方没用卒冲，用车吃的兵，这是正手。吃掉以后捉着红方的马，他往上跳，跳上去以后黑方肯定不敢捉马，不然红方上马踩车了。这样走的话，黑方这个车没什么好点了，哎，肯定是不行。实战，王天一来了一手退底炮，这手棋我估计他准备补象，然后往右平两步跟红方对炮，应该是这么回事儿。那红方这边没管，往上跳马，黑方补象，下一手棋准备对炮了。那红方就先把中卒一踩，现在对着马，黑方简单换掉，红方一踩，折腾完以后，现在还踩着黑方的车。黑方如果平局抓，意义不大。红方可以对车。当时呢，他多平了一步。哎，先瞄准这条线。下一手棋，没准黑方还会把这个底炮往右平两步，跟红方对炮。因为平炮跟红方换子儿的话，最终呢，黑方会拉住无根车炮。实战，赵国荣特大就平了一步车。现在黑方如果换呢，就意义不大了。当时他是退车捉马，红方往回一跳，黑方进了个卒。现在红方呢也没什么手段啊，先补个士。现在轮到黑方行棋，接下来就看出王天一的功力了啊。首先他往回跳马，哎，在自己家里调整阵型。红方提车要巡河，黑方往上一跳，这手棋可要看好了，这是个打死车的手段啊。咱们可以演示一招，比如说还是轮到黑方走，黑方不会直接打车的，你打车红方会垫马。你这棋弄不死，那怎么打死车呢？哎，这里黑方是先拱双，进个卒，这个卒有马生根，你这个车吃不动。如果你用象飞，那黑方就平炮打死车了。你看红方没法垫马了，这个车呢还没地方躲，只能说砍马。这里边呢是有个陷阱的啊。实战赵国荣特大师先给这个马一跳，当时我以为黑方会平炮给他拉住，但是天一没有，他选择冲边卒。那红方也冲个边兵，这里黑方还敢不敢往前冲了呢？其实不太敢，因为你要是这样走，红方白拱啊
，你不敢吃啊，红方下底炮抽车的棋，这里边有这么个手段。那黑方抽棉卒啥意思呢？可能一会儿要起霸王车，或者说等一等，一会儿再抽棉卒。当时贴一式往上跳马，有可能要踩中兵，那红方就先平局做招，黑方进车准备强踩。那红方一看这个兵保不住了，他就进了一步车，黑方把兵踩掉，红方双车夺马。但是没事儿，黑方平车捉双。那现在就是交换了啊，红方吃个马，黑方吃个炮。但是吃炮的时候有讲究，红方只能吃顶上那个。如果说你吃这个，那红方架中炮了。这棋呢，红方就有点攻势了，所以说必须吃顶上那个。吃完以后还捉着炮，红方把炮一平。这时候黑方平局杀边兵，哎，先谋取实惠啊！贴一呢也长记性了，因为之前碧桂园杯的时候啊，当时贴一就是心慈手软，没有把这个兵放在眼里，最后让蒋川在残局的时候多兵拿下了。这个兵的力量不能小视啊！咱们接着往下看，现在轮到红方了啊！红方回马踩车，黑方平局战擂，红方又对车，王贴一当时没对，他把车一退。红方再来对车，这时候他对车了。不过呢，他把边路这个车杀出来，红方把右边这个一坐，黑方一吃。下一手棋呢，可以往前充足了。那红方就提前进了一步车，不让你冲。往下走，黑方平炮打马，红方上马踩炮，黑方平车捉马，红方往回跳，黑方平炮准备下底一将，那红方就先落势了。如果你再下底炮，那黑方把右边这个士一补也没啥棋。当时贴一来个左右开弓，他平炮打边兵，红方上马护住，黑方进车准备强行打掉，这个兵肯定是没救了。当时他补个士，黑方把兵一打，这里红方也可以马踩边卒，没啥问题。当时他选择一个进车，可能一会儿呢又往上跳马，那这里黑方能不能下底炮呢？如果现在下底炮呢，黑方还真没啥作为，红方可以对车。你说你对是不对吧？你要是不对，那红方还捉炮呢。这个炮呢也是不安稳啊。当时黑方就没有先下底炮，他先平车。其实这里红方还是能对车啊，也没啥问题。实战红方是平炮挡炮，那王梯这时候就硬过来个卒，就看你红方打不打。那红方就真打了。黑方下底居一将，红方电士，然后陈炮下底。那么这个造型来说呢，其实红方现在问题不大，但是下一招棋他走出一个败招，他选择电象了。这里红方正确走法应该是平一步车，由于是快棋赛，确实没有那么多时间考虑。那这样走的话，红方不怕黑方退局抽炮吗？其实不怕，红方就是不是。因为黑方不敢吃，红方有妙手，上马叫杀。现在是踩着车叫杀，黑方想解，只能说把车放着送死。这里边有这么个手段，咱们看看实战。当时呢，黑方晨炮下底，红方没有平局战擂，选择一个补象。那么这一步棋就废了啊！接下来王梯车砍底象，现在捉着红方的马。即使你补象，那黑方也是吃马呀，用炮将呢。哎，这样走肯定是不对。那红方只好往上一跳，而且挡住了红方的车，防止这个车被抽。但是你能挡住车，你挡不住炮啊。接下来王天一退车抽炮，一战毙命。行棋至此，赵国荣特大就认输了。哎，这个炮子就白丢了。哎，那有人说不对呀、啊，红方不是有杀棋吗？咱们接着演示几招，现在是用炮将，红方一补士，黑方给炮一吃，红方即使卧槽将，黑方出将啊，你平车将，黑方可以电士，哎，王天一攻不忘手，他一直在家里埋伏一个炮，那这个棋不就白丢一子吗？而且多个卒，况且来说红方已经不是试象权了，这盘棋呢就拿下了，恭喜王特大再次登顶，十万奖金收入囊中。这盘棋呢就讲到这儿吧，感谢棋友们的观看，咱们下期再会。